Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi le nombre de la bête est 666 et pas un autre nombre Ou pourquoi est-ce que Jésus fait apparaître 153 poissons alors qu'il pourrait en faire apparaître beaucoup plus Eh bien si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. commencer, j'aimerais préciser que tous les extraits que je vais citer sont bien évidemment authentiques, je n'invente rien. Si vous avez une Bible chez vous, je vous invite à vérifier les passages en question. Je vous mets tout ce dont vous avez besoin en description. Il faut savoir qu'en fonction de l'année d'édition, le texte peut être légèrement reformulé, mais le fond reste strictement le même. Pour ma part, je travaille avec cette Bible de 1827, éditée par l'imprimerie Dedecker à Montbéliard. Dans l'absolu, on s'en fout complètement, mais je suis super content de la voir, du coup, je vous la montre. J'aimerais également remercier Christian Combois qui m'a autorisé à utiliser ses travaux pour écrire une partie de cette vidéo. Le lien de sa bibliographie est dans la description. Trêve de justification et de remerciements, rentrons dans le vif du sujet et commençons par quelques curiosités mathématiques. Alors tu vas tout de suite me poser cette boîte d'efferalgan, je te rassure, il n'y a rien de compliqué. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, il y a énormément de nombres et ça peut paraître absurde quand on lit tout ça au premier degré. Par exemple, Jésus se révèle à Saint Jean au milieu de sept chandeliers d'or avec sept étoiles dans la main droite. Il lui demande d'écrire ce qu'il a vu dans des livres et de les envoyer aux sept églises d'Asie. Plus tard, Jean aperçoit dans le ciel un trône entouré de 24 sièges occupés par les anciens. Devant ce trône, il y a sept lampes de feu ardente et sur le trône se tient un agneau ayant sept cornes et sept yeux. Visiblement, on tente d'attirer notre attention sur le chiffre 7, reste à trouver pourquoi. Ce n'est pas ce passage que je vais décrypter aujourd'hui, mais un autre bien plus célèbre qui contient le fameux nombre de la bête. Ça se passe dans l'Apocalypse de Saint Jean et je vais en profiter pour faire une petite précision. Pour beaucoup de monde, l'Apocalypse est une destruction, une catastrophe, une fin du monde qui mène aux ténèbres, alors que pas du tout. Apocalypse vient du grec ancien et signifie révélation, alors allons voir ce que ce texte peut nous révéler. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13, verset 18. Ici est la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je suis très étonné que la Bible nous invite à calculer un nombre. Quoi qu'il en soit, j'ai de l'intelligence, enfin il me semble, j'ai gardé ma calculette du collège, il nous manque juste un deuxième nombre et on va pouvoir s'amuser. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, verset 17. Puis il mesura la muraille, qui fut de 144 coudées, de la mesure du personnage, c'est-à-dire de l'ange. On a deux nombres, 666 et 144. La Bible nous parle souvent de trinité, soit tout ce qui est triple, qui va par trois, ce qui est lié au triangle dans la géométrie, et là on va parler de trigonométrie. Respire, je t'assure que ça va bien se passer. On va simplement utiliser les touches sinus, cosinus et tangente de notre calculette avec ces nombres. Le résultat est plutôt surprenant car le sinus de 666 est égal au cosinus de 144. Ces nombres ne vous disent certainement rien, mais si on les additionne, on obtient phi, le fameux nombre d'or. Je ne vais pas le présenter car je l'ai déjà fait brièvement dans une autre vidéo que je vous mets dans un petit i juste ici si ça vous intéresse. Le texte nous invitant à calculer, je vous propose qu'on continue de s'amuser un petit peu avec ces deux nombres. 666 est le résultat de deux nombres miroirs, 234 plus 432. 234 est le résultat de 13 x 18. Alors jusque là rien de très intéressant, mais souvenez-vous que le nombre de la bête nous est donné dans le chapitre 13, verset 18. Je suis sûr que vous ne l'aviez pas vu venir celle-là. On continue. 432 est le triple de 144. Alors vous allez certainement me dire qu'on n'en a pas grand chose à carrer, mais souvenez-vous que 144 c'est la longueur de la nouvelle Jérusalem, le deuxième nombre qui nous a permis de trouver le nombre d'or. On continue avec Jean, mais on quitte l'Apocalypse pour aller jeter un œil sur l'Évangile et plus particulièrement l'épisode des poissons, dont je vais vous faire un résumé. Simon-Pierre leur dit « Je vais pécher », ils lui dirent « Nous y allons avec toi ». Ils partirent donc et ils montèrent d'abord dans la nacelle, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Et le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne connurent point que ce fut Jésus. Et Jésus leur dit, « Mes enfants, avez-vous quelques petits poissons à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Et il leur dit, « Jetez le filet au côté droit de la nacelle, et vous en trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne le pouvaient tirer à cause de la multitude de poissons. 
Simon Pierre monta et tira le filet à terre plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne fut point rompu. C'est la première fois que j'ai autant de mal à lire un texte. Visiblement, il n'y avait pas les mêmes règles de ponctuation à l'époque. Bref, il y a deux choses qui nous intéressent ici. Le nombre 153, qui est le nombre de poissons, et le fait que ce soit sorti de l'eau. On appelle ça une émersion. Gardons ce concept de trinité en tête et dessinons un triangle. Répartissons les chiffres de 153 dans chaque angle et dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, on va dupliquer le triangle et l'inverser. Je pense que la figure ne vous est pas inconnue, il s'agit du saut de Salomon. Répartissons à nouveau les chiffres de 153 dans chaque angle mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La première curiosité mathématique que l'on peut observer, c'est que quand on additionne ces nombres par groupe de 3, on obtient toujours le même résultat. Regardez. 355 plus 311 égale 666. 553 plus 113 égale 666. 531 plus 135 égale 666. Mmh. Avec cette figure, il y a deux nombres distincts qui apparaissent, 355 et 113. Alors comme ça, ça n'a pas grand intérêt, mais si on les divise, on obtient pi. La méthode pour faire apparaître pi peut paraître tirée par les cheveux, mais j'ai encore un petit quelque chose d'intéressant. Je vous rappelle que c'est un certain Simon Pierre qui a sorti ses 153 poissons de l'eau. C'est à partir de ce 153 qu'on a pu trouver le nombre pi et que sortir de l'eau, ça s'appelle une émersion. Eh bien Simon Pierre, c'est l'anagramme de émersion pi. Il y a également quelque chose que je trouve curieux dans la Bible, ce sont les passages qui parlent des géants. Je n'ai absolument aucune interprétation à en faire, mais je vous ai sélectionné mes trois passages préférés. Genèse, Ancien Testament, chapitre 6, verset 4. « Il y avait en ce temps-là des géants sur la terre. L'or, dis-je que les fils de Dieu, se furent joints avec les filles des hommes et qu'elle leur eut fait des enfants. Ce sont des puissants hommes qui de tout temps ont été des gens de renom. » Donc si je résume, des enfants de Dieu sont venus sur terre, se sont accouplés avec des femmes qui ont donné naissance à des géants. Ça devait être coton l'accouchement. Nombre, chapitre 13, versets 33 et 34. Et ils décrivirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient examiné en disant « Le pays par lequel nous sommes passés pour le reconnaître est un pays qui consume ses habitants. Et tout le peuple que nous y avons vu sont des gens de grande stature. Nous y avons vu aussi des géants, des enfants de Hanak, de la race des géants. Et nous paraissions auprès d'eux comme des sauterelles. » Ça vous rappelle certainement le fameux combat de David contre Goliath qui n'est ni plus ni moins qu'un humain qui se bat contre un géant. Voici l'extrait. Samuel, chapitre 17, verset 4. « Et il sortit du camp des Philistins un homme qui se présentait entre les deux armées et qui avait pour nom Goliath, de la ville de Gath, haut de six coudées et d'une paume. » Alors pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec ces unités de mesure, six coudées et une paume, ça fait à peu près 3 mètres et 7 cm. Je ne sais pas s'il jouait déjà au basket à l'époque, mais lui devait clairement faire partie du top 3. Des textes sacrés qui parlent de géants, d'extraterrestres ou qui peuvent avoir un double sens, il en existe beaucoup. Par exemple, il existe un texte sacré indien qui s'appelle le Mahabharata. Il décrit la rencontre entre les hommes et les extraterrestres et je compte en faire une vidéo prochainement. Alors si vous ne voulez pas rater ça, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater la notification. Alors est-ce que la Bible est un simple texte religieux ou alors est-ce qu'il y a des choses cachées que l'on peut encore découvrir Je veux votre avis dans les commentaires.